Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son las ocho y media de esta mañana de viernes, día 22, y como decíamos, vamos a darles una muy buena noticia. Lo hacíamos ayer a través de las redes sociales, pero hoy vamos a conocer todos los detalles de cómo ha sido el rescate de un burro, un burro en la punta de Jandía, que ha tenido en vilo pues, a prácticamente toda Fuerteventura a raíz de la publicación de un vídeo en el que eh, bueno, pues se apreciaba que estaba en malas condiciones físicas. Hoy está con nosotros Guacimara Cabrera, de Oasis Wildlife. Bienvenida, Guacimara, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, antes que nada hay que decir que la empresa Oasis Wildlife ha tenido o ha querido tener un perfil bajo, un perfil discreto, pero en el rescate, en la ayuda y en la colaboración de este burro malherido, ustedes llevan trabajando en Oasis bast bastantes meses. Sí, desde que nos avisó el ayuntamiento hemos estado haciendo la supervisión del mismo hasta tres y cuatro ocasiones que hemos ido al lugar y bueno, es una estrategia realmente de, de cura y rehabilitación de un animal salvaje como este. Bueno, ¿cómo, fue, ¿cómo ha sido todo el proceso? Bueno, pues el proceso vamos a la primera llamada, que ahí sí que íbamos a hacer una incautación porque nos llaman y nos dicen que hay un burro con una pata partida, un equino generalmente, pues no los imaginamos echado en el suelo. Así que nos llevamos la gran sorpresa cuando fuimos a por él, que en el suelo poco, que estaba acostumbrado, que eso quiere decir que es una lección antigua, no uh -huh. en el momento de, de ese aviso, y en el mar gal galopaba con absoluta normalidad, con una cojera, pero normalidad como han podido ver todos en el vídeo que hemos mostrado. Uh -huh. Por lo tanto, lo dejamos para una segunda visita, en la cual le sedaríamos y le haríamos las radiografías en el sitio, porque no tiene nada que ver lo que es la, la fauna silvestre a un animal doméstico, en donde hay que actuar en el medio in situ. Y si el animal, además, como este, pues no presenta heridas ni tiene peligro para su vida, pues se le hacen las pruebas allí. Y es lo que hicimos en la segunda, que es donde se hizo el, el famoso vídeo, porque que tenía efectos de esa sedación de ese día. La tercera visita ya era para hacer la incautación, llevarlo a nuestro centro, terminar las pruebas que faltaban y tomar una decisión para su rehabilitación. Uh -huh. Bueno, aquí han colaborado los veterinarios de los veterinarios municipales sí. que obviamente no contaban con los recursos, estamos viendo imágenes ahora mismo, no contaban con los recursos, que es lo que creo que intentó explicar inicialmente la concejala de Salud Pública y de Sector Primario, Leticia Cabrera, cuando pedía esa colaboración institucional. Exacto, porque esto es un trabajo de equipo, ¿no? uh -huh. algo tan sencillo como la gente se imagina y además tengo que decir que el veterinario municipal ha estado formidable en todo momento, es contacto además con la población, con Nelson, que es el vecino que nos ha ayudado de la, de la punta, informándonos a nosotros de cómo continuaba el burro, porque además teníamos nuestros plazos marcados y, y podía todo cambiar, ¿no? Y la verdad es que ha sido un trabajo increíble por parte de la veterinaria. Y en este caso, para eso estamos nosotros como Centro Rescate, además que somos, para aportar no solamente nuestra experiencia, sino también nuestros recursos a la hora de ayudar y además en nuestro municipio. Uh -huh. ¿Qué papel ha jugado Nelson, de la punta de Jandía? Pues ha sido fundamental, porque eso es la cooperación, además, nunca mejor dicho, ciudadana, y es como debe ser, porque al final es responsabilidad de todos. No se trata solamente de que una institución es responsable, somos responsables todos porque además sale en nuestro bolsillo claro. y no hay que olvidarlo, pero es nuestro patrimonio, nos pertenece a todos y Nelson ha sido fundamental, aparte que hay que escuchar a la gente de ahí de la zona, porque realmente son los que están y en una zona como esa, que no accedemos todos los días, sino generalmente vamos todos para disfrutar ¿no? de, del paraje, de sus playas y de su gastronomía pero quienes viven ahí son los que conocen las duras condiciones, quienes conocen a la fauna y a la flora que tienen alrededor y Nelson es el que ha estado controlando además estos animales, viéndolo de cerca toda la, la problemática que no sé si entrarás ahora, pues hablaremos ¿no? uh -huh. de, de realmente cómo llegamos a un caso de un burro con una pata partida como este y quién ha estado ayudándonos y supervisando al animal en todo este tiempo. Exactamente, porque hasta que cualquier turista o vecino baja en verano a la punta de Jandía o a Cofete y se encuentra a los burros, los burros siguen ahí durante el resto de los 11 meses del año, ¿no? Y en este caso, este burro, eh, ¿qué edad tiene? Este burro que vemos que tiene unos siete añitos, da un burro joven. ¿Y la lesión exactamente cuándo se pudo producir? Un año, año y poquito. Es decir, que lleva un año arrastrándose y enriscándose y todo, sí. o sea, el, y el galope y el trote como, como hemos visto. Ustedes como centro de rescate, Guazi, ¿qué pedirían a las instituciones, a los colectivos también animalistas? Eh, Nelson detallaba en esta casa que incluso ha habido colectivos a los que él tocó la puerta inicialmente por cercanía 
que le dijeron que o se llevaban a los dos burros o no les interesaban. Él ha sido muy duro ¿no? Con, contra algunos de los colectivos que están haciendo un uso utilitarista de los animales. Sí, y yo lo lamento mucho porque, y lo veo claro desde Oasis Wildlife, hace tiempo que hay una tendencia a vivir eh, realmente de la pena de los animales. Eso que le ha pasado a Nelson precisamente es eso, que muchas veces nos llevamos animales para pedir luego pues, donaciones, hacer campañas y realmente no aportar una solución, sino un saco sin fondo de, del cual siempre se va a tener que, que obtener. ¿no? Uh -huh. Pero en, en este caso, el, el problema de este burro, que nosotros creemos que fue un atropello, además, es porque es una especie silvestrada. La especie silvestrada no necesita al hombre absolutamente para nada. Tienen comida, tienen agua, se han buscado la vida desde hace seis siglos y nosotros no tenemos que intervenir. El problema que ocurre y en estos meses, como dices, es que la gente va, eh, se entromete, entra en su espacio, les aporta comida que no es comida natural ni salvaje, galletas, pan eh, con azúcar, que además es malísimo, pero con eso los improntamos. Es decir, el burro aprende, además es muy listo y muy rápido eh, y si tiene la comida a diez pasos y una comida muy golosa, pues va a ir a por ella y entonces va a depender de la mano de alguien. Eso quiere decir que cada vez que venga un coche van a ir a la carretera, por lo cual es un peligro, tanto para las personas como para el animal, uh -huh. que es lo que le ha pasado a, a este animal en sí, ¿no? Entonces realmente yo a lo que llamo es la responsabilidad, a saber convivir con la fauna eh, salvaje y tratarla como lo que es. Cuando decimos y cuando hay esas campañas de no dar de comer, incluso las ardillas, que lo vemos mucho, lo debemos de trasladar a todas las especies que sean salvajes, eh, mantener una distancia. Y en este caso la pregunta que me decías de las instituciones, seguir trabajando, porque es verdad que es un tema delicado que ha llegado a la mesa muchas veces y que ha sido muy complicado pero yo lo que veo es falta de comunicación en el tiempo sí. y de constancia eh, porque cada vez que, que pasa algo con el burro es, es cuando hay un accidente ¿no? y luego parece que hay una laguna y nadie se acuerda de los burros pero lo cierto es que no es así, yo creo que todos tenemos las mejores intenciones y queremos hay proyectos que ya eh, se han autorizado para trabajar en ellos y simplemente retomarlo, no es fácil cuando hay cambios políticos, cuando hay cambio de personal es mantenerlo vivo y realmente marcar un objetivo y continuarlo y no olvidar de él. Exactamente la, la familia de los burros que hay ahora mismo en Cofeto en la Punta de Jandía, ¿a cuántos ascienden? Yo ahora la verdad es que lo desconozco. Hasta hace, uh -huh. antes del COVID sabíamos que habían 23 burros que es muy poquito, además una raza en peligro de extinción única, la primera que llegó aquí a Fuerteventura seis siglos desde, desde África y ese es el problema que hay, que no hay un censo real actual de los que están en vida silvestre, hay una asociación del burro que trabaja muy bien, pero no sabemos, la asociación del burro en este caso son burros que están en, en casas, en fincas y demás, pero no tienen el control de los burros que están en campo de los burros salvajes, no hay un proyecto real de conservación, de reintroducción en el medio, hay una polémica además, hay un discurso incómodo el cual no se quiere tocar porque hablamos de especies asilvestradas hay, hay técnicos, hay expertos que no están de acuerdo en que existan en el medio hay técnicos que lo defienden porque ya es una especie reconocida y que lleva ahí muchísimo tiempo entonces es un asunto incómodo que, que cuesta entrar pero que lo que no podemos hacer es mirar a otro lado uh -huh. Nelson criticaba también el hecho de que se esté capando a estos animales al ser 23 ejemplares únicamente estamos impidiendo que se reproduzcan o sea, están abocados a su extinción, si seguimos así. Sí, y yo más que, más que eso, porque yo, yo entiendo a lo que se refiere Nelson y, y entendemos a últimas noticias en estos últimos años donde se han cogido burros que estaban en perfecto estado, en estado salvaje, cuando pasa eso, ¿no? Este verano que llega la gente, hace vídeo de los burros en la playa, y yo he visto vídeos donde el burro está perfecto y dice, mira el pelaje que tiene, el pelaje normal de un es burro. Es así, ¿no? Es lo normal, o sea, hay que hacer caso a un informe veterinario, no a nuestras opiniones realmente de cómo vemos un animal eh, y, y no mitidas, ¿no? Con profesionalidad en este caso, por muy buenas intenciones que existan. Eh, a mí me ha dolido mucho cuando han sacado burros, porque lo que defendemos es que estén los burros en, en ese entorno. Porque una vez tú los quites todos, volvemos a este discurso que te decía. Uh -huh. ¿Cómo vamos a reintroducir, ya no va a querer que se reintroduzca el burro. Entonces mmm, hay muy pocos, no se deberían de castrar si no es con un estudio óptimo para ello, porque está claro que la asociación está haciendo un trabajo enorme. Gracias a la asociación se mantiene la genética. Si no existiese la asociación, entonces sí que deberíamos de, de tener un grito hacia el cielo. Pero yo creo que ahora tenemos que aunar fuerzas y tener un manual y un protocolo de trabajo y de manejo en el campo. Uh -huh. No solamente en cautiverio, sino en el campo. ¿Cómo hay que actuar desde cada una de las instituciones? ¿Cómo actuaron ustedes, Guacín? En nuestro caso, nosotros tenemos un convenio con las instituciones como centro de rescate y siempre lo que hacemos es rehabilitación y devolvemos el animal al medio si es óptimo para devolverlo. Tratamos de no improntarlo, tenemos una sabana de un millón y medio, de, perdón, un millón y medio no, un kilómetro y medio, eh, donde están sueltos, donde no tienen contacto con, con nosotros y luego ese animal se devuelve al medio. En este caso, sí. eh, como te digo, la última vez que trabajamos con las instituciones 
con un programa que ya estaba puesto, se hizo, eh, se capturaron los últimos burros que quedaban en el Saladar, que es la zona del Saladar, un grupo de 12 burros, si no me equivoco, que están en Pozo Negro a día de hoy, se sanearon para reintroducirlos. Eso se ha dilatado en el tiempo, no se han reintroducido y es el paso que se tiene que dar, porque esos burros están ahí, en, en Pozo Negro. Y esa es la idea. Sé que las intenciones están, sé que todos los políticos esto lo tienen claro y sé que se hará. Ahora, ¿cuándo? Es lo que hay que poner la fecha y cómo. Uh -huh. Claro, porque una de las cuestiones que bueno, pues que puso un sobreaviso es que el ayuntamiento lo había intentado con sus veterinarios municipales y con ustedes, pero luego pedía, ¿no? Pedía más competencias o pedía más recursos, pedía pues unos recursos que no dispone el ayuntamiento de Pájara. ¿Qué ocurre? Claro, a la hora del protocolo, si mañana aparece un burro o si aparece otro animal en una situación similar. Sí, yo creo que ahí, y que me perdonen, viene mucho por la falta de comunicación y, uh -huh. y trabajo conjunto mano a mano. No comunicación porque no hablen, porque yo sí, sí creo que, que hablan, bueno, y me costa, ¿no? Pero de, de sentarte y poner un poquito más de cabeza fría, porque es que desde Aussie Wildlife Life esta, esta polémica ya la hemos vivido. Uh -huh. Y ya lo dijimos, hace seis años pasó exactamente lo mismo. La competencia es tuya, la competencia es mía, y un balón de un lado a otro. Y realmente todos quieren ayudar. Nadie quiere ver los burros así, nadie quiere ver los burros malos, eh, realmente, ni con una pata partida, sin atender. O sea, todos quieren hacer, eh, pero es algo tan simple como sentarse sentarse y hacerlo, y, de, una vez, eh, hacerlo de una vez y, y sobre todo ma mantener una línea de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pues esto es lo que vamos a hacer si vuelve a ocurrir algo tan simple y sencillo como eso. Y, y me consta que esta vez así, de hecho nos vamos a reunir la próxima semana, además eh, convocado por las instituciones para que se continúe esta vez retomar lo que ya estaba hecho. Al final mmm, es algo tan absurdo como haber olvidado un paso que se ha dado hacia adelante hace años con una disputa exactamente igual. Eh, hablamos, por ejemplo, del Estela Canaris cuando quedó abandonado y ustedes tuvieron que hacerse cargo de todos esos animales que llegaron incluso a ocupar la vía pública, burros, entre ellos, que estaban en plena rotonda de Morrojable. Sí, bueno, burros, aves, aves. a día de hoy siguen, o sea, uh -huh. hay que decirlo, a día de hoy hay ibis, hay cotorras, que están en el medio natural, eh, que es bastante, es bastante curioso, ¿no? y son especies además invasoras. Uh -huh. Se soltaron muchísimos animales, fueron más de 200 animales los que se tuvieron que cautar con la ayuda de la Guardia Civil en este caso, y todas las instituciones. Y fíjate, acabas de dar un ejemplo de cooperación, uh -huh. porque ahí trabajamos en equipo, mano a mano, en un día. Fue una incautación en 24 horas eh, impresionante. Por eso te digo que cuando se quiere y se puede, se hace. Y en este caso hay que querer menos politizar en el sentido... Yo aquí he visto mucho el juego de las redes sociales. Es decir, ¿de aquí a cuándo las redes sociales marcan el ritmo del trabajo? No, pu no puede ser que una polémica en las redes sociales sea la que influye. Lo que tiene que influenciar es el trabajo de los técnicos realmente, del liderazgo de la gestión, en este caso que son los políticos que están ahí, consejeros y concejalas, eh, que también están interesados y no dejarse llevar por una presión en las redes sociales, sino mantener la comunicación con los medios para que al ciudadano le llegue la transparencia y la información correcta para que no se aviva realmente este fuego que se ha avivado con, con tantas faltas de respeto hacia profesionales, que es lo que a mí más me duele. ¿Ha habido usos clientelares a raíz de, de este vídeo? ¿Ha sí. habido quien se intenta beneficiar? Lamentablemente, y eso lo pueden ver todos los usuarios en las redes porque sigue ahí, hay organizaciones desde conciertos, donaciones a particulares que no sabemos hacia dónde van porque por ahora no se ha pedido ninguna ayuda económica, el burro tiene todo lo que necesita e incluso todavía no se ha tomado una decisión final eh, sobre las lesiones del, del animal. Eso mm, debería de hacernos reflexionar mucho eh, sobre dónde estamos ayudando, cómo estamos actuando y que hay que mantener cautela, esperar un poquito en las cosas y, y sobre todo esperar a ser llamados. Está bien la iniciativa y está bien muchas veces las redes sociales porque es verdad que se ejerce presión y se consiguen resultados, pero creo que, como siempre digo, no todo vale y hay que ser un poquito consecuentes porque podemos también ser víctimas de, de algo que no es positivo. Uh -huh. ¿Qué pasó con el segundo burro, Guazín? El segundo burro se nos quedó solito, se quedó solo en cofete, era la pareja, la pareja solo todos son machos, pero sí. han, han hecho pareja de, de convivencia y sabemos por Nelson que cada día ha estado esperándoles, además que el día que hicimos la incautación siguió durante kilómetros el carro que se nos rompía el corazón, eh, llegó varias veces que hablé con Carlos de Crines del Viento, lo llamé al móvil y dije, Carlos, para el camión y me dijo, no puede ser, <risa> digo, para lo que, que nos lo llevamos con todas las consecuencias porque me, me destroza verlo así, uh -huh. son animales muy aprensivos y muy gregarios y es que se quedan en el medio. 
Pero Nelson también llamaba a la reflexión junto con lo que tiene el ayuntamiento y tiene toda la lógica. Decía, mira, es verano, la gente va a seguir, la gente no va a respetar, este animal va a estar en peligro, lo van a terminar atropellando como al otro animal porque entre que está en la carretera esperando a su compañero y que va a buscar comida, es un desastre. Prefiero que esté el verano con su compañero haciéndole compañía, que lo echa de menos y luego que vuelva a su medio. Y eso es lo que hemos hecho, va a pasar unas mini vacaciones con nosotros acompañando a, a Nelson. Bueno, Nelson nos decía que se había quedado efectivamente muy triste ¿eh? al ver que, que la pareja, la pareja, bueno, pues su amigo, ¿no? La persona con la que convivía se había quedado allí, que incluso estaba esperando el rescate del segundo animal. El rescate, la incautación, ¿cómo fue? Porque, claro, hay quien no se ha creído precisamente por, por el vídeo que el animal no pudiera ser atrapado, porque, claro, un burro cojo suena difícil de creer que no se pueda que no se pueda atrapar. Ustedes han tenido que recurrir a crines del viento, a Carlos, para que vía lazo poder atrapar a este burro. Sí, Carlos es nuestro fiel colaborador que lo hace además sin ánimo de lucro y no solamente los coge, sino arregla los cascos, la boca, todo eh, gratuitamente. Es maravilloso. Fuimos con él y fueron tres largas horas eh, porque además, aparte de cogerlo a lazos, que no queríamos que siguiese galopando porque nos había avisado Nelson que habían cuat y coches que habían estado días antes siguiéndole y esto podía, pues empeorar ¿no? su lección, así que tres horas con mucha paciencia y a puro galope y sudor <ríe> para coger a Nelson que no fue nada fácil Bueno, pues eh, agradecimiento a Carlos, agradecimiento a Nelson nos hubiera gustado también bueno, pues unas palabras que ayer emitía Leticia Cabrera, la concejala que además, bueno, pues procede también de esta zona, procede, conoce muy bien el sector primario y conoce la importancia del burro majorero que ha tenido en la historia. Algo que también quería preguntar de Guazi. Eh, muchas personas en las redes sociales, además de vertir, bueno, pues muchos comentarios, hacían alusión a la importancia que ha tenido el burro en la vida de los antepasados de tantos majoreros. Muchos, y lo defendemos a capa y espada porque lo hemos vivido con el camello. Y nos pasa igual con el burro y Exacto. nos vamos a, a parar en ese sentido. Nos lo dieron todo. Son animales que nos ayudaron a crecer, a construir, a, a sobre todo a recoger cosechas. O sea que no podemos darle la, la espalda y merecen estar ahí. Y que son seres vivos, igual de derechos y condiciones como seres sintientes que son. Bueno, eh, en este caso, eh, este burrito, que además lleva este nombre precioso, Nelson La Punta de Jandía, en honor a, a esa persona que estuvo allí y que ha estado, que además Nelson, hay que decir que no se ocupa únicamente de, de los burros, sino que conoce muy bien La Punta de Jandía, casi cada palmo, y se ocupa de otras cuestiones, ¿no? Se ocupa también del medio ambiente y ha denunciado en muchas ocasiones que ese, esa zona de Fuerteventura, aparte de ir y disfrutar de un estupendo caldo pescado, merece un poquito más de atención las carreteras, ¿no? Sí, y para mí son acti los activistas reales, los verdaderos, eh, son los exacto. que están ahí preocupándose el día a día sin obtener absolutamente nada de ello, más que la felicidad de ver las cosas bien. Bueno, pues como decíamos, el burrito ahora mismo está en esa zona de rescate de Oasis Wildlife, que va a pasar a partir de ahora? ¿Se quedan allí todo el verano? Eh, por ahora estará en el verano, estamos estudiando qué vamos a hacer con él tiene una lección que es obvia, tiene el hueso separado, entonces estamos incluso contrastando con más profesionales de, de quinos además expertos incluso en, en quinos de alto rendimiento, para saber si, bueno, si se le puede intervenir quirúrgicamente si es mejor dejarlo ya de forma natural, tomaremos esa decisión con los técnicos realmente y con, y con los expertos, no con la emoción que es lo que nos juega malas pasadas ¿Cuántos animales tiene ahora mismo Asis Wildlife rescatados? ¿Rescatados? Pues mira, no sabía decirte cifra. Eh, rescatada. En porcentaje te puedo decir que ya va a un 70%, que es bastante, en comparativa con los animales que son de conservación, que son más de 3.000 animales. ¿Y de dónde proceden la mayor parte de estos animales? Tenemos de tipo, la mayor parte viene incautado, en este caso por distintas autoridades, pues primates, pequeños y grandes mamíferos, y luego tenemos un gran porcentaje también de incautación aquí en la isla de Fuerteventura, y de grandes mamíferos también, incluso algunos de ellos pertenecen a conservación, que están en grave peligro de, de extinción. Tenemos elefantes que son rescatados, uno de ellos es rescatado de circo. Bueno, ¿cómo se enfrentan ustedes al verano? Que es una temporada alta, hay muchísimo turismo, pero siempre manteniendo la sostenibilidad del parque, el respeto también a los animales. Pues sí, intentando estar encima de la ola sin, sí, sin caer, sí, ¿no? Sí. <risa> en este mes hemos tenido una pequeña, digo pequeña subida, pero hablo con la realidad, no me gusta, ni ilusionada ni, ni, ni negativa tampoco, ¿no? Pero sí, eh, es más que, que evidente, ¿no? Que se ve el parque, se ve la sensación, la gente y, y esa alegría. Estamos en torno a unos mil, mil 
1.200 personas al día ahora en este mes. Esperamos ir subiendo. Hay que decir que nuestra media normal es de 3.500 a 4.000 personas diarias. Todavía no, no llegamos ahí, pero bueno, lo importante es que estamos acompañados. Sabemos el esfuerzo que están haciendo quienes nos visitan. Vienen con Bigni, esto es importante decirlo, pero estamos agradecidos aunque vengan con Picni porque por lo menos pueden entrar. No todo el mundo puede permitirse pasar un día al 100% con niños y, y demás, pero es algo también a ver que hay mucha gente en Fuerteventura, hay mucho turismo, pero realmente el gasto no está siendo el mismo. ¿vale? Y eso es la crisis, que realmente no es que toca la puerta, es que estamos en una crisis sumamente importante. Lo hemos hablado mucho sobre materias primas. Ustedes además con ese gran centro, me imagino que con el tema de los cereales y otras materias primas lo estarán viviendo. ¿A cuánto asciende el aumento de costes? Uf, muchísimo. Digamos que, que se ha duplicado. Aparte que también, aparte de los costes, no encontramos personal eso es otra crisis sumamente, vamos, eh, para mí es algo muy grave y personal cualificado. Uh -huh. Estamos hablando que los profesionales se están buscando fuera cuando tenemos un talento enorme en nuestro país y no sabemos qué ocurre, no, no por las condiciones, porque son condiciones muy buenas y muy óptimas, pero uh -huh. no hay personal. La granja de camellos ahora mismo, comenzamos con nuestra producción de productos, por fin, no tenemos tecnólogo, o sea, no encontramos tecnólogo, lleva la oferta dos semanas eh, y muy poquitas presentaciones para, para esa oferta. Bueno, pues no me alegra nada la noticia, pero sí me alegra comprobar que lo que trasladamos a la Confederación de Empresarios de Canarias en esta casa y que negaron, que no tenían constancia de que existía escasez de trabajadores, lo está diciendo una gran empresa de altísimo rendimiento como es Oasis Wildlife, la escasez de trabajadores, ¿qué está pasando con los trabajadores? Es decir, que realmente no entendemos, te digo, bueno, muchos han ido fuera, eso es cierto, creo que también el ERTE ha hecho muchísimo daño en ese sentido y también las nuevas generaciones, los conceptos también que tienen las nuevas generaciones y también quizás nuestro modelo se ha quedado muy atrás en base también a los objetivos que van buscando estas nuevas generaciones, ¿no? Es otra mentalidad y creo que también tenemos que adaptarnos a ellos y el valor añadido no solamente es económico. Eh, la gente ahora que, que sale recién de las carreras ahora busca sitios de confort donde les aporte algo más, donde les aporte talento, conocimiento, emociones, adrenalina, enriquecerse a nivel personal. Entonces también las empresas tenemos que cambiar esos modelos, no solamente es la parte económica, tenemos que hacer ver que van buscando valores y esos valores hay que aportarlos desde la cultura de la empresa. Bueno, si no se encuentran valores en un centro con los animales, no sé qué sería en otras empresas como un hotel, por ejemplo, que es algo mucho más, mucho más frío, donde también están viviendo esta escasez y así nos lo trasladan los directores. Guazi, que vamos a seguir muy pendientes de Nelson La Punta de Jandía, que muchas gracias por ese trabajo. ¿Se puede ver? ¿Se puede visitar el parque sí, y visitar desde el hoy burro? Sí, está en la granja y, y se puede ver, está, está con su compañero. Y Nuria, si me lo permite, sobre todo porque yo llamo a, a unir sí, mucho, sí, sí. Eh, sobre todo porque se ha generado muchos eh, malentendidos, me ha dolido un montón los, los insultos realmente de la gente, tanto a políticos como a profesionales, porque al final todos somos gestores, ellos lo son públicos y nosotros lo somos privados, pero todos estamos preocupados. Entonces, muchas veces pensar que todas esas personas tienen familia y que realmente les preocupa y, y no hay que desmotivarlo, sino todo lo contrario aportarles y yo agradezco tanto a Lola del Cabildo, a David de Vera, a sus consejeros, a Leticia eh, que ha estado ahí, a los veterinarios eh, a Nelson, a los operarios, a todo el equipo de Asus Wildlife, a las personas que subieron ese vídeo, que no sabían que el animal estaba sedado en ese vídeo, pero que se han preocupado y a todos los que están ahí, pero que realmente llamar un poquito a la conciencia de qué podemos hacer nosotros como ciudadanos no alimentarnos, ser más responsables con la fauna y luego de cara a las instituciones y a los profesionales, respetar el margen de trabajo, y si hay que denunciar pues tienes el 1 o 2, tienes un cuartel, un bucado, muchísimos sitios. Las redes sociales no es la realidad. No nos importa, eh, nadie está escondiendo nada, pero que hagamos las cosas con respeto porque todos tenemos corazoncitos y todos tenemos familiares detrás. Bueno, pues esa llamada a la unión que además se va a visibilizar a instancia de este hecho el miércoles... Sí. El próximo miércoles, que será aquí, con diferentes administraciones locales, insulares, colectivos, etcétera, para ver si se puede retomar esa hoja y, como muy bien apuntabas, que cuando haya un incidente de este tipo y un usuario de las redes sociales, como ocurrió a través de Twitter, pedía explicaciones tanto a Onda Fuerteventura como a Jessica de León, la consejera de Turismo, todo el mundo sepa qué tiene que hacer inmediatamente, ¿no? Y esta bola aún no crezca. ¿Saben si los animalistas han tomado acciones? Eh, no he visto. Uh -huh. eh, además, estos días cuando nos pasó lo de los primates, lo dije, que, que considero que hay mucha hipocresía. 
que seg según el tema que sea y lo que les convenga y puedan sacar de ello, pues realmente salen a defender y, y estar ahí. Pero por ahora, que yo sepa y que me coste, absolutamente nada. De hecho, nunca han trabajado por el burro majorero. Yo nunca he estado en una mesa sentada con ningún partido animalista trabajando. Nunca les he visto proponer un plan, nunca he visto un proyecto ejecutado ni desarrollado por un animalista. Y yo soy más animalista que nadie, me considero, y defiendo los buenos éticos y moralmente eh, animalistas que los hay además y son muy necesarios. Bueno, pues ahí está. Yo lo que invitaría es que hagamos un uso de las redes sociales al contrario, que si ustedes van este fin de semana y aprovechan para pasar un plan en familia con amigos o solo, que también se puede ir y relajarse en ese oasis wildlife maravilloso, nos envíe una foto con ese burro de la punta de Jandía para ver qué bien está por allí con su amigo, con su pareja eh, de convivientes y disfrutando ahora sí de buenos cuidados. Muchísimas gracias a, a ustedes, a toda la familia Cabrera Cabrera por todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya ven, eh, una semana, porque hoy es viernes y ese vídeo se publicaba el viernes de la semana pasada en la que ha, habido, en la que ha ocurrido, en la que muchas, muchos colectivos que ya estaban trabajando han tenido que salir a defender el trabajo que hay detrás. El consejo, la moraleja de todo esto, si ustedes bajan a la punta de Jandía, en primer lugar, prevención, porque hay burros que pueden salir a la carretera por estas malas prácticas que estamos cometiendo nosotros en primera persona, que es alimentarlos desde el coche y además alimentarlos con, con algunos productos que pueden llegar a ocasionar enfermedades como por ejemplo es el azúcar. Bueno, nos vamos, nos vamos a ir en directo hasta el Centro de Mayores de Puerto del Rosario. Ayer eh, reflejaron en esta casa ese malestar por la falta de dispensador de agua, porque no tienen baile, porque no tienen ni siquiera monitores para sus actividades. Van a iniciar una manifestación que parte del Centro de Mayores y pretende llegar hasta el Cabildo. Con ellos vamos a estar en directo. Buenos días. 